എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗറാണ് ആദ്യം കഴുകിയെടുത്ത ആപ്പിൾ നന്നായി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം കാരണം ഞാനിതൊരു മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് ഈ ആപ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ കുരു ഈ കറുത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് കളയും മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ആപ്പിൾസ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഭരണിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്കോ നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൾസ് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറാണ് ഗ്ലാസ് ജാറാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് സ്റ്റീലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനേഗറിന് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതോടുകൂടി തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്പിൾസ് ഈ ജാറിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ച ആറിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ വാട്ടറോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉപകരണമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മരത്തിൻ്റെ തവി കൊണ്ട് ഈ ആപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾ സിഡർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തവി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആപ്പിൾസാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആപ്പിളിന് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്ന ഇളവിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇതിലത്തെ ബാക്ടീരിയക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ടും പിന്നെ ആപ്പിൾസിലെ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടറ്റിനെ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ജാറൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അടപ്പുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തുണി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നീളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തുണി ഉപയോഗിച്ചും കെട്ടി വയ്ക്കാം കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം വെളിച്ചമൊന്നും തട്ടാത്ത കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇനി ഇത് അധികം വെളിച്ചം ചൂടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്പം ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ആൽക്കഹോളിക്കിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളുകളും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നന്നായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുമിളുകൾ വരുന്നത് പിഴച്ചിടേണ്ട ആദ്യ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ കുരുക്കളൊക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കും അപ്പം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡർ എടുത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി അലിയിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുഖം കഴുകുക ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മുഖക്കൊരു കുറയ്ക്കാം ഇതാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഇവിടെ
ആപ്പിൾ സിഡറിൻ്റെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഇതിന് കുറെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സിഡറിൻ്റെ ആറാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഇതുപോലെ അഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നും ദാ ഇത് ഇവിടെ കുറേ കുമ്മിളകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നന്നായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ സിഡറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടാവുന്ന താരൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വിനഗർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തല നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഇനി പത്താമത്തെ ദിവസമായി നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പത്താമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പിൾസിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിക്കിൻ്റെ സ്മെല്ലും നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആപ്പിൾ സിഡറിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡർ എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നേരം കുടിക്കണം ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആപ്പിൾ സിഡർ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായി ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആപ്പിൾസൊക്കെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് താന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ജാറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ തുണി അഴിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആപ്പിൾ സിഡറിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കൊതുകൊക്കെ കടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു പൊന്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തടിച്ചു പൊന്തേണ്ട ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളിക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറി ഒരു വിനാഗറിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഇതിൻ്റെ മൂടി മാറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വിനഗർ വേർതിരിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്ത് അതിൽ അരിപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഒരു വെള്ള കോട്ടൻ്റെ തുണി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ക്ലോത്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ വിനഗർ നല്ല ക്ലിയറിൽ അരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ പതുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഏകദേശം വിനേഗറിൻ്റെ അളവ് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആപ്പിളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഇതുപോലെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ആപ്പിൾ സിഡറിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലിൽ ചിലവർക്കൊക്കെ ഈ ഷൂവൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുർഗന്ധം വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോ ആപ്പിൾ സിഡർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രി ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കാല് മുക്കി വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദുർഗന്ധത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വിനഗർ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ വിനഗർ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റോറിംഗ് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അരിപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെള്ളത്തുണി വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അരിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റോറിംഗ് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിത്ത് മദർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്